Okay, dann würde ich sagen, wir starten. I think slowly we will start. Herzlich willkommen heute Abend. Um, hello everybody. We will do tonight a bit of bilingual session. Um, this, uh, because let's say we will have a kind of introduction, one kind of talk in German and one in English. So ein, eine Präsentation auf Deutsch, eine auf Englisch und dann Q&A, würde ich sagen, auf Englisch, dass dann alle, auch vor allen Dingen Alexandra folgen kann. I'm uh, really happy to introduce to you kind of the last speakers of uh, the, the last uh, <coughs> presentation of the November talks this year in Vienna. Unfortunately, there's nobody from Sto um, here today due to the strikes. Um, ich bin wirklich, um, es ist mir eine Ehre, heute Abend im Prinzip zwei Sprecher, Sprecherinnen vorzustellen, die um, zum doch recht brisanten Thema um, mit Erfahrung aus eigenen aus ihrem eigenen Land äh, sprechen können. Leider ist von Stohl heute Abend niemand da, die das Ganze hier sponsern und organisieren, weil die mit dem Zug leider nicht hierher kamen heute. Viele Grüße aus Villach und so weiter. Ähm, ich habe es auch gerade mal geschafft, weil ich gestern tagsüber gefahren bin, sonst hätte ich es auch nicht geschafft hierher. Ähm, es ist uh, um, ein honor kind of to introduce to you um, Bochtan Cerkes, a lot of you probably know. Um, he is already, um, since 21 years, I learned today, kind of um, related to the TU in Vienna, teaching at the Institute for Spatial Planning, but also Urban Design. Um, he is uh, head of the architecture school, decan of the architecture school in uh, Lviv, in Lemberg, um, and was, um, let's say, teaching at a lot of different institutions. I really have to read because there's so many. Um, He is the director of the Faculty of Architecture, National Polytechnic in Lviv. He was a visiting professor in Darmstadt since 2001, kind of in Vienna. Um, a member also of the Saxon Academy of Arts, also the Sächsische um, uh, Art Academy. Um, and, and he was also, um, and I think he will also present some things of that, kind of related together, even with a former professor of mine, uh, um, at the TU in Darmstadt with uh, Werner Durth and the people around also in looking into the, let's say, reconstruction after, let's say, the Second World War and what kind of, um, let's say, questions and phenomena kind of uh, come out of that. But he will probably tonight really much more tell about um, what he sees in his country and driving through and showing a little bit, um, let's say, what is going on. Um, we together with both of them came to this kind of title urban space and shelter and what does this mean um, and both will kind of from different kind of angles talk about that um, Bochtan Scherk is much more out of the academic historic kind of view about what's going on through that lens looking at it um, and the second speaker I like to introduce is Alexandra Narishna, Sasha called um, she is trained as an architect um, um, born in Kharkiv, and she was kind of um, setting up the architecture school in Kharkiv at the time. Um, teaches a lot, kind of all over Europe, I think, and, and she was related to this kind of architecture school till one year ago, and since then she really focused on um, on praxis. Um, what she will present, and I only had a glimpse into her work till now, um, is uh, the work with her own office, um, which is. Um, really very much focusing on the in-between, which is anyhow kind of a topic we kind of addressed in all these kind of lectures, and the open space and the in-between space, but engaging kind of doing that with people kind of that are really living in the communities and in the city from different kind of angles and also trying to find a way how people really engage and adapt their in-between space, which I think is in socialist kind of countries even a bigger challenge than it is in ours. Um, because people were not trained and not, let's say, never had the habit kind of to do that for a very long time. Um, so I'm really curious to see both angles um, and also talking about the situation in your country. Thanks a lot for coming and also um, having the time kind of talking about this very important topic. First floor, I give the floor to Bochten. Um, then we have a short, short break for questions, um, let's say understandable questions, and then uh, Alexandra Sasha will present, and then we do the, 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 the discussion round between both of them, because she will much more look um, from, let's say, yeah, this kind of out of the praxis angle, but also a completely different generation, I would say. Thank you very much. 
Flos is yours, Bochtan, and I try to translate a bit um, for Sasha that she can follow. Okay. Hello, it's okay. Yes. <coughs> okay. Uh, einen schönen guten Abend, uh, sehr geehrte Frau Professor Schneider, uh, liebe Kolleginnen, uh, liebe Freunde, uh, ich möchte mich am Anfang uh, herzlich bedanken, uh, dass Sie uh, zu dieser späten Stunde hierher gekommen uh, sind, uh, um uh, unsere uh, Vorträge zu hören und uh, um uh, wahrscheinlich dann später bei der Diskussion teilzunehmen und ich möchte mich auch bei der Sto Stiftung bedanken für die Einladung und ich beginne mit meinem Vortrag, mit meinem kurzen Vortrag, ich muss die Zeit natürlich irgendwie kontrollieren, weil die Frau Professor Schneider hat sofort gemerkt, dass ich 80 Bilder habe und ich muss in einer halben Stunde das alles schaffen. Ich werde mich sehr bemühen, dass ich wirklich schnell schaffe. Und das Thema von meinem Vortrag ist Urban Space and Shelter during the War, Ukraine 2022. Wahrscheinlich nach einem Jahr wird das alles anders ausschauen. Deswegen habe ich Ukraine 2022 geschrieben und ich starte mit diesem traurigen Bild. Das sind die Gräber von ukrainischen Soldaten, die im russisch-ukrainischen Krieg ums Leben gekommen sind. Ich habe das vor circa einer Woche fotografiert äh, und äh, diese Gräber, äh, die befinden sich hier, äh, nicht äh, eigentlich äh, äh, komplett an der Grenze zu dem größten Lembergerischen Friedhof, sogenannten Litschakower Friedhof, wo äh, 400.000 Bestattungen äh, gibt und äh, ich fahre jeden Tag äh, vorbei zum Job und jeden Tag äh, schaue ich äh, dieses traurige Bild und äh, jeden Tag werden neue äh, Leute, neue junge Leute bestattet äh, und äh, sehr oft kann ich das nicht aushalten äh, und äh, ich habe mir dann irgendwie mal gesagt, ich gehe hin und fotografiere was da gerade äh, läuft äh, und das war an, am einen äh, Tag, dass man hingehen äh, konnte äh, und da gibt es ungefähr äh, 120 Bestattungen und äh, ich frage mich, äh, warum, wozu, wofür, was war der Grund und äh, ich frage mich auch, äh, <kühm> sozusagen, warum dieser öffentliche Raum über diese Urban Space sich so geändert hat. Das war früher komplett anders und jetzt jeden Tag eine, eine Bestattung und so neun Monate, äh, neun Monate lang. Äh, und ich bin schon froh, wenn ich vorbeifahre und äh, es gibt keinen Bagger äh, und keine Trauerprozession, äh, äh, aber Leider gibt es sehr wenig von solchen Tagen. Und äh, dieses Bild von diesem Friedhof und äh, von dieser Flagge äh, widerspiegelt die ganze Geschichte, äh, um welche momentan in der Ukraine äh, geht. Und diese Geschichte ist mit großen äh, geopolitischen äh, Fragen äh, beschäftigt, äh, mit der Etablierung der Grenze von Neue Europa und mit der Suche von einer Nation nach ihrem Platz in der heutigen Welt. Hier 
gibt es diese rote Linie und diese rote Linie zeigt ehemalige Einflussbereich der ehemaligen Sowjetunion und Ukraine spielte immer sehr wichtige Rolle in der ehemaligen Sowjetunion und noch früher im Zaristischen Reich. Das ist ein sehr großes Land. Im Jahre 91 52 Millionen Einwohner, jetzt ungefähr 40 Millionen Einwohner. Diese Linie von Westen nach Osten ist circa 1200 Kilometer. Und ein Teil von den russischen Eliten kann sich die Zukunft von ihrem Land ohne Ukraine nicht vorstellen, weil der Kern von sogenanntem Ostslawentum und von sogenannter äh, so, Orthodoxie, ostslawische Orthodoxie liegt hier äh, in, in Kiew und äh, Kiew ist äh, die, die Wiege vom Ostslawentum, die Wiege von drei großen Völkern, von Ukrainer, Russen und äh, Weißrussen. Und äh, es geht äh, bei diesem Krieg um viele äh, politische, geopolitische Fragen, um Wirtschaft, aber auch um Identität, über was wir noch reden werden. Das ist so der äh, Bereich vom ehemaligen, äh, von der ehemaligen Sowjetunion. Diese alle Länder sind jetzt ein Teil äh, von, der, von der NATO. Und äh, Ukraine kämpft äh, um die Mitgliedschaft äh, in der NATO seit äh, dem Jahr äh, massiv 2004. Und es gab unterschiedliche Wellen äh, und äh, Russland äh, kämpft wieder um Rekolonisierung, äh, um Revision der Weltordnung in diesem Bereich nach dem Jahre äh, 91 äh, und äh, deswegen ist äh, dieses Land ein Schlüsselland äh, in diesem Kampf, wie sich weiter äh, Europa entwickelt und wie sich weiter äh, auch Russland äh, entwickelt. Äh, und äh, die Ukrainer haben äh, schon in der neuen Geschichte nach dem 21. Jahrhundert äh, äh, diese großen Versuche äh, gemacht, äh, ein Teil von der Europäischen Union, Union äh, zu werden. Der erste große Versuch äh, war äh, nach, der, äh, nach der Schaffung der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahre 2004 mit Millionen von den Leuten. Und äh, dieser Versuch ist äh, leider in den Sand äh, gegangen, aber nichts geht in den Sand, äh, in den Sand, wenn Millionen von den Leuten äh, auf die Straße kommen. Und dann äh, der zweite Versuch, das ist das Jahr äh, 2014, die Revolution der äh, Würde, äh, über diese Revolution der Würde äh, sind viele Bücher äh, geschrieben äh, und viele Autoren äh, und dieser Begriff ist dann äh, in die heutige äh, Politologie, Philosophie und äh, Wirtschaft gekommen und äh, als diese Revolution 2014 stattgefunden äh, hat, war ich in Kiew und habe dieses Foto äh, gemacht, Kiew will nicht oder Kiew ist eine freie Stadt. Und im Grunde genommen, sozusagen, es geht um diese freie Stadt. Mein Kollege aus Dresden, Klaus Michael, der Sekretär von der Sächsischen Akademie der Künste, hat mal sehr gut gesagt, dass das auch der Krieg gegen Städte ist. Der Krieg gegen Städte. Und ich bin fest überzeugt, dass in diesem Krieg äh, über Identität äh, geht. Äh, und ich habe zu diesem Thema zwei Bücher geschrieben. 2014 äh, war diese Unabhängigkeitsplatz eigentlich das Zentrum 
von Kämpfen und 2022 habe ich ein anderes Bild aufs Titelblatt von diesem Buch Identity in Post-Socialist Public Space gebracht und ich habe in diesem Fall Christi Erlöser Kathedrale in Moskau gebracht und wenn man dieses Bild anschaut, kann man glauben, dass es eigentlich die Geschichte ist, aber das ist wieder äh, aufgebaute Geschichte, weil diese Kirche zwischen 1933 bis 1998 nicht existiert hat. Die wurde durch Stalin und Kommunisten in die Luft gesprengt äh, und erst äh, im Jahre 98 und dann 2000 ist diese Kirche wieder als Symbol der neuen russischen Identität wieder errichtet. Ich habe, als ich dieses Buch geschrieben habe, nie gedacht, dass diese Symbole so riesige Einfluss auf die Entwicklung nicht nur Architektur, nicht nur städtischen Raum haben, aber auch auf die Köpfe, auf die Hirne von den Menschen. Und sogar auf die Hirne von solchen Menschen wie Putin, äh, der komplett äh, in Symbolen lebt äh, und äh, mit diesem Symbol hat er auch Wiederentstehung von neuem alten Russland äh, identifiziert. Für ihn ist Russland mit diesem Symbol äh, wieder entstanden. Äh, und äh, ich habe vor kurzem äh, gelesen, äh, warum der Putin im Jahre 2007 äh, als der Mann äh, äh, der Welt äh, auf der Liste äh, von Time äh, gekommen ist. Weil er Russland wie Time zu dieser Zeit 2007 äh, definiert hat, äh, auf die Weltbühne gebracht hat. Er hat Russland wieder stark gemacht. Und im Kopf von Putin lebt zaristisches Russland mit diesen Symbolen, die zur Sowjetzeit äh, ruiniert wurden. Und für mich, weil ich zur Sowjetzeit eigentlich äh, geboren wurde und äh, in Moskau äh, studiert habe, das, was macht Putin, hat mit der Sowjetunion nichts zu tun. Das ist ganz andere Ideologie. Und das soll man eigentlich verstehen, weil er nichts anderes macht, als das, was 2007 Time geschrieben hat. Er hat Russland wieder stark gemacht. Und der ist kein Premier, kein Präsident. Er ist Zar. Und dieses Symbol wurde äh, als Symbol des Sieges von Russland über Napoleon gebaut. Und in diesen äh, Kategorien denkt dieser Mensch. Aber der Weg von diesem Bild, von einem Mensch, der auf äh, Titelblatt von Time geschafft hat, bis zu dieser Sammlung von den Büchern, die man fast in jedem Land, in jeder Buchhandlung finden kann, der Killer in, im Kreml, das ist eigentlich ein sehr starker Niedergang von einem Zar bis zum Killer. Und äh, wie ist das passiert? Das ist nur deswegen passiert, was man weil man alle demokratischen Institutionen in Russland abgeschaffen äh, hat und äh, damit kommt man vom Zar zum Killer, weil man sicher ist, dass man äh, viel besser weiß als seine äh, Entourage, als die ganze Welt, äh, weil er ununterbrochen ihm äh, eingeflüstert wurde, dass er eigentlich der Gott ist. Äh, und äh, in diesem Kontext äh, kann man äh, diese ganze Entwicklung verstehen. Und in diesem Konzept, Russland als Imperium, 
Rekolonisierung Projekt oder Neukolonisierung Projekt spielt Ukraine Schlüsselrolle. I want Ukraine and you can't stop me. Und äh, es ist ziemlich weit gegangen und dann ist diese ganze Geschichte äh, im Jahre 2022 gekommen, weil es der Krieg nicht nur Demokratie und Tyrannie ist, das ist auch der Krieg von Generationen. Der Zelensky, der im Jahre 19 an die Macht gekommen ist, er ist im Grunde genommen der Sohn von Putin. Er ist 26 Jahre jünger, viel dynamischer und kommt aus ganz anderer Generation als Putin. Und äh, wenn wir wieder, das ist eine Rupertinum-Behandlung in äh, Salzburg, aber man kann das überall finden, und vor dem Jahr 22 war die russische Propaganda komplett überlegen. Und äh, nach dem Jahr äh, 22 ist diese komplett neue Spieler gekommen und äh, der hat fast Propagandakrieg äh, gewonnen. Für Russland äh, spielt natürlich Gas und sehr äh, starke äh, natürliche Rohstoffe äh, enorme Rolle und das hat äh, Putin äh, auch ziemlich früh äh, erkannt. Äh, Im Jahre 98 hat er seine Dissertation verteidigt und der Titel von der Dissertation war Das Gas als neue russische Waffe. Das Gas als neue russische Waffe. Ja? Äh, und äh, diese alle naive äh, Gedanken von manchen äh, Kanzlern und so weiter, dass man Wirtschaft und Politik trennen sollte, das war nur naiv. Ja, weil er immer äh, Wirtschaft als äh, Punkt der Expansion, als Punkt äh, der Entwicklung gesehen hat. Und hier spielt Ukraine wieder sehr große Rolle, weil äh, die größte äh, Zahl äh, von den in Betrieb äh, äh, existierenden äh, Gaspipelines äh, die gehen durch die Ukraine. Und jetzt ist wieder das Gleiche passiert, nach äh, dieser Explosion auf beiden Nord Streams äh, Linien ist Ukraine wieder äh, sozusagen das Land, das das größte, äh, der größte Teil vom russischen Gas nach Europa äh, exportiert. Äh, diese ganze Geschichte, äh, die ist auch äh, mit der Entstehung von der Ukraine, verbunden äh, mit der Teilung der Ukraine, äh, weil es, aber das ist äh, eine wenig langere Geschichte, über das werde ich nicht äh, reden, aber in diesen Konzepten, mit welchen Putin weitergegangen ist, nach dem Jahr 2014 hat er irgendwie Hoffnung verloren, äh, dass er äh, Ukraine friedlich äh, besänftigen kann, dass er der Weg der Ukraine Richtung Europa verhindern kann. Und der hat mit der Propaganda begonnen. Und der Michael Borschenko hat im Jahre 2020, zwei Jahre vor dem Krieg, dieses, diese Fotokollage gemacht und Porträt of Russian Women. Und äh, im Grunde genommen, es, diese letzten äh, acht Jahre, äh, was Fernsehen betrifft, ja, das wurde vor allem Krieg, äh, Expansion, äh, Rekolonisierung und so weiter äh, betrieben. Und dann äh, ist äh, tatsächlich nach dem 24. Äh, Februar äh, 2022 äh, sowas äh, passiert. Das ist Kharkiv. Sascha weiß, dass das arme Haus, was viermal 
äh, in der Geschichte des äh, 20. Jahrhunderts äh, ruiniert wurde und jetzt wieder äh, komplett äh, ausradiert. Das ist tatsächlich passiert, weil, äh, würde ich sagen, 90 Prozent von den politischen Eliten haben äh, auf diesen Krieg nicht geglaubt. Aber das ist passiert. Und äh, das ganze Jahr äh, 2021 hat Putin, äh, weil Belarus nichts anderes als äh, ein äh, Vassal von Russland ist, entlang von diesen Grenzen äh, Militär zusammen gebracht 200.000 Mann ungefähr, 200.000 Mann, um sich zu vorstellen, was ist das? Äh, deutsche äh, aktive Soldaten von Bundeswehr ja, äh, haben die Zahl 140.000. 140.000, man kann überprüfen. Putin zusammen mit seinem Lakai Lukaschenko haben hier entlang der Grenze 200.000 Mann zusammengezogen. Äh, und äh, die haben am Anfang äh, sehr große Erfolge gehabt, was man an diesem, äh, auf dieser Karte sehen kann. Äh, und äh, ich war vor zwei Wochen in Kiew und ein Kollege hat mir gezeigt, äh, diese Straße äh, von Weißrussland, diese Tschernihiv Richtung äh, nach Kiew, eine Panzerkolonne war 60 Kilometer lang. 60 Kilometer lang, das ist unvorstellbar. Ja? Und am einen Tag sind Richtung Kiew 100 Hubschrauber geflogen. Ich rede nicht über Bomber und andere, äh, anderes Zeug. Ja? Und das war tatsächlich ein Heldentat. Das Neue Zürcher Zeitung dokumentiert das sehr gut. Ja? Und das ist die Lage um 30. März und das ist die Lage um 27. November beziehungsweise er ist dort geblieben, wo er im Jahre, sozusagen, was er im Jahre 2014 erobert hat. Und natürlich in Südukraine sozusagen sind die Eroberungsgebiete viel, viel breiter. Und diese Aktivitäten, dieses brutale Krieg, was vorher unvorstellbar war für solche Leute wie ich, weil ich in Moskau studiert habe, ich habe in den Wohnungen von Russen gelebt, ja? ich hatte Unmengen von Freunden in, in Russland ja? und ich konnte mir nicht vorstellen, dass, das, dass sowas passiert. Unser Präsident hat nicht geglaubt, dass sowas zustande kommen kann. Ja? Aber das widerspiegelt sich jetzt auch in öffentlichen Räumen von den Städten, wie hier in Kharkiv, was wir mit Dr. Andreas Hofer sehr oft besucht haben und in diesem Hotel haben wir gewohnt und das ist Gosprom, nicht Gazprom, Gebäude und das ist eigentlich ein Paradebeispiel der sowjetischen Funktionalismus und Modernismus. Und hier ist die Situation, was wir hier sehen. Sowjeterbe spielt für ihn keine Rolle. Sie kennen, deswegen bin ich sicher, dass sozusagen Sowjetunion mit dem, was er zurzeit macht, hat äh, nichts, äh, nichts zu tun. Äh, und äh, das, äh, sind, äh, das ist die Situation auch äh, äh, am äh, Freiheitsprospekt in Kharkiv. Äh, was Ähnliches äh, kennen wir auch auf unterschiedlichen Universitäten im ganzen Land sehen. Aber besonders dramatisch waren diese Angriffe auf die Wohnsiedlungen. Und diese Angriffe haben dazu geführt, dass die Leute das Land verlassen mussten und circa 5 Millionen Einwohner im März, April haben das Land verlassen. Das ist die Lage am Bahnhof Lemberg. Und für insgesamt 5 Millionen haben verlassen, 10 Millionen sind Binnenflüchtlinge geworden. Inzwischen sind, ist circa die Hälfte zurück, zurückgekehrt. Und 
Ich zeige hier äh, Kharkiv, aber das Gleiche kann äh, in Mariupol sein und in anderen Städten bei mir zu haben. Zu Hause haben zwölf Leute aus Kharkiv gelebt und sie haben das äh, sehr stark dokumentiert. Äh, und einer ist äh, so abhängig gewor äh, geworden. Das ist eine Obsession, dass er mir jeden Tag diese Bilder weiter äh, schickt. Ja? Weil man, wie, wie kann man sowas verzeihen? Äh, und äh, wie kann man sowas verstehen? Ja? Das sind die Wohnungen. Die Menschen haben das ganze Leben äh, in diese Wohnungen äh, installiert. Ja? Oder sozusagen äh, Kinderspielplätze, was davon äh, geworden ist. Im Juli kann man hier sehen, zum Beispiel Leute äh, im ukrainischen Gebiet von Luhansk haben 115 Tage in den Keller verbracht. In Kharkiv 32 durchschnittlich äh, Tage. Äh, und äh, nicht umsonst äh, sind solche Bilder entstanden von den Kindern in Kiew. Levitasova, My Little Dream. Äh, und My Little Dream äh, ist, äh, dass einmal die Herren in Kreml das auch spüren, was bedeutet, äh, Schutz äh, zu suchen. Und äh, diese ganze Entwicklung hat äh, dazu gebracht, äh, dass man äh, unmittelbar in Lemberg, in der Westukraine, in Transkarpatia und so weiter schnell, schnell äh, temporäre Wohnsiedlungen äh, bauen äh, musste, wie hier zum Beispiel für 3600 Leute äh, und äh, auch in anderen äh, Gebieten, äh, wie äh, das äh, zeige ich auch äh, später, das ist äh, eine temporäre Wohnsiedlung im Streisky Park äh, in äh, Lemberg. Und jetzt gibt es ein Problem. Die Leute nach äh, diesen sechs Monaten, nach fünf Monaten, haben sich so mit dieser Siedlung integriert, dass jetzt andere Siedlungen gebaut wurden und ihnen wurde gesagt, dass sie in diese Siedlungen gehen sollen und die wollen nicht weggehen. Die sagen, wir werden hier überwintern. Das ist so dieser, dieser Bezug zum Ort, zur Stadt, zur Sicherheit ist so stark, dass die Leute sich an solche Umstände äh, gewöhnen äh, und man hat in Lemberg auch in anderen äh, Gebieten am äh, Hohen Schloss äh, und so weiter äh, solche, solche Siedlungen äh, gebaut äh, und äh, das ist Mariupol, das Foto von äh, Evgeny Klimov, einem bekannten ukrainischen äh, Fotografen, äh, und äh, das äh, ist äh, schon ein Foto von Alexander äh, Fenchuk in Lemberg, äh, wo die Leute aus äh, diesen Gegenden leben, weil sie äh, rechtzeitig auswandern äh, konnten. Es gab auch äh, andere Probleme in der Stadt äh, und äh, man musste die Denkmäler schützen, wie hier im 14. Jahrhundert, Jahrhundert gebaute äh, lateinische Kathedrale. Äh, man sieht hier, dass äh, so hochwertige Vitragen äh, sind geschützt, genauso wie diese äh, Skulpturen oder diese arme Gottesmutter, die Sowjets schon abtragen wollten äh, und die Leute haben das versteckt, dann 91 wieder äh, aufgebaut äh, und äh, jetzt hat man wieder diesen Gerüst äh, um dieses Denkmal im Zentrum von Lemberg gebaut. Aber irgendwann, äh, wenn wir über Schalter äh, reden, äh, du bist äh, in der Stadt, du gehst in diese äh, vor kurzem äh, schön wieder errichtete Jesuitenkirche äh, und äh, kommt Alarm, du gerätst in Panik und was machst du? Die Keller von den Kirchen, die sind als erste Shelter im Zentrum der Stadt wurden umgewandelt. Und zum Beispiel unter dieser Jesuitenkirche, heute Garnisonkirche, ist das ganze System von Shelter 
äh, weil diese Shelter äh, vorher niemand äh, im Zentrum der Stadt geplant äh, hat. Aber so ist äh, die Lage geworden und sehr oft äh, muss man äh, in so einer Situation was nicht, zwei, drei, vier Stunden äh, verbringen. Und äh, trotz dieser alle schrecklichen äh, Situationen äh, muss äh, der Betrieb weitergehen, muss das Leben weitergehen. Und äh, bei uns auf der Universität, das ist Technische Universität Lemberg, äh, haben wir uns sehr große äh, Sorgen gemacht, wie wir diesen Betrieb äh, äh, anfangen. Äh, und äh, das ist äh, komplett modernes äh, Foto. Da gibt es die Opfer äh, von dem äh, Krieg äh, und es kommen immer leider neue Opfer von Studierenden, äh, Lehrer und so weiter. Und das sind neue Helden. Ja? Das ist der Tag von Studenten. Äh, und man kann total äh, sozusagen äh, erraten, wer da ist. Ja? Äh, und äh, das ist der Held der Ukraine momentan, ja? weil er der Erste war, äh, der auf keinen äh, Fall aufgeben äh, wollte und Kiew besucht hat. Äh, und äh, der Betrieb geht äh, weiter. Wir machen jetzt mit Andreas und Andrea und mit Kollegen, die hier gewesen sind, einen Workshop. Wir versuchen unser Bestes zu geben, aber sehr oft müssen wir normale Räume verlassen und in Shelter gehen in die Keller äh, von unserer Universität äh, und äh, das hat sich ausbezahlt, das, was wir äh, mit dem Rektor im Sommer gemacht haben. Äh, wir haben alle unsere äh, Keller äh, renoviert äh, und äh, so können sich äh, die Leute äh, wenigstens schützen äh, und sehr oft auch Unterricht äh, bekommen. Aber dann kommen diese äh, schrecklichen Angriffe, die wir jetzt gerade erleben. Äh, diese innerhalb von äh, zwei Wochen, von 14 Tagen, sind äh, Richtung Ukraine, äh, wurden 230 äh, Langstreckraketen, 230 Langstreckraketen äh, abgeschossen aus Russland. Äh, und das sind die Raketen, die ballistischen Raketen, die auf die Distanzen 5000 Kilometer fliegen können. Äh, und, äh, und dann kommen solche Situationen in diesen Keller. Du kannst kaum äh, lernen, du kannst äh, schwer äh, leben. Äh, und, äh, aber Gott sei Dank, dass wir diese Keller gebaut haben. Nicht nur für Studierende, aber auch äh, für äh, die Bewohner äh, umliegenden äh, äh, Vierteln. Was, wenn ich über Raum rede, äh, über die großen Städte, muss ich euch auch sagen, äh, dass solche Häuser äh, bei diesen Ener Energieangriffen äh, sind besonders verletzlich. Ich spreche hier nicht über Schönheit, nicht Schönheit. Hochhäuser, die mehr äh, als, äh, sage ich, in diesem Fall äh, 50, 15 Stockwerke haben, das sind sehr schwere technologische Systeme. Und äh, wenn du auf dem 27. Stockwerk lebst, und auf einmal kein Lift funktioniert, keine Energie. Das, das habe ich vor kurzem in Kiew erlebt. Ja. Du weißt nicht, was du machen sollst. Von, von diesem oberen Stockwerk in den Shelter, in den Keller zu gehen, das ist eine Leistung, besonders mit Kindern und so weiter. Und man hat das alles nicht, nicht geplant. Deswegen bin ich sicher, dass auch in sicheren äh, Ländern wie Österreich soll man äh, das Augenmerk, ziemlich starken Augenmerk äh, auf äh, die Shelter äh, werfen, wie man sich in diesem oder in anderem äh, Fall äh, schützen, äh, schützen kann. Trotz all dieser Probleme, 
gibt es natürlich, äh, wie meine Freunde Werner Durth und Nils Gutschow, Gutschow äh, geschrieben haben, das war Ergebnis äh, von äh, langjähriger Forschung und Wiederaufbau von deutschen Städten. Es gibt Träume in Trümmern. Am, man, am Anfang ist man schockiert und äh, zum Beispiel, das sind die Entwürfe von unseren äh, Studenten und sehr interessant, äh, dass Studenten selbst die Themen wählen äh, konnten, weil sie das alles erlebt haben. Und sie haben zwei Themen gewählt. Das erste Thema, äh, Umwandlung äh, von äh, einem äh, Erholungsresort äh, in äh, eine äh, temporäre oder wie Sie sagen, untemporäre äh, Wohnsiedlung äh, für die Flüchtlinge äh, und dann äh, auch äh, die Wohnsiedlungen äh, äh, und äh, man sieht, äh, dass äh, die äh, Zahl von Geschossen sehr niedrig ist, weil man sicher ist, äh, wenn man nicht hoch baut, hat man viel größere Chancen zu überleben äh, als bei äh, hoch, äh, Hochhäusern. Es gibt zwei Bewegungen in, in der, im Lande. Eine Bewegung von oben nach unten, wenn die Architekten, Politiker und so weiter versuchen, so, sogenannte äh, äh, von oben nach unten, äh, und äh, das ist äh, Rathaus Lemberg und Harkiver Schule, der äh, Architektur mit Klassifizierungen von den äh, Städten, Ukrainische Akademie der Architektur äh, oder äh, das äh, Ministerium für Bauwesen äh, und äh, territoriale äh, Politik. Äh, und wir wollen auch jetzt die Architekten und Städteplaner umqualifizieren, dass sie diese Fehler äh, nicht mehr machen, welche sie äh, bis jetzt gemacht äh, haben, was äh, den Krieg betrifft. Aber es gibt auch äh, andere äh, Bewegung, sogenannte äh, Bottom-up von unten nach oben, die Initiativen äh, von den einfachen Leuten. Und ehrlich gesagt, das ist wieder äh, dieser Mensch, der bei mir äh, gelebt hat, äh, der mir jeden Tag äh, Fotos schickt. Und das hat mir, äh, er mir heute äh, geschickt. Das ist das Bild von heutigem äh, Kharkiv nach dem Abzug äh, von russischen Truppen. Freiwillig sind sie nicht weggegangen. Das versteht man. Ja? Und äh, man sieht, äh, dass die Leute äh, und diese äh, Plattensiedlungen sehr starke, äh, sozusagen äh, robuste Konstruktion haben, äh, dass man, wie wir dachten am Anfang, dass man das alles abtragen soll. Ja? Und das ist die Realität, wie sich jetzt das entwickelt. Ja. Zum Beispiel dieses Haus, ja, das wurde äh, komplett äh, wieder errichtet, ja, weil die Konstruktion okay ist. Ja. Äh, und wenn zum Beispiel obere Stockwerke äh, in katastrophalem Zustand sind, passiert sowas äh, wie, wie hier. Ja. Äh, und das ist die Bewegung, von einfachen Leuten, die einfach zurück in ihre Häuser, in ihre Wohnungen kommen wollen. Und deswegen diese Plattensiedlungen, die ich am Anfang gezeigt habe, trotz dieser alle Ruinierungen durch russische Armee, meiner Meinung nach, haben weiter die Zukunft. Äh, als äh, ich äh, in Kiew war, äh, habe ich äh, so auf der Wand äh, dieses äh, Plakat fotografiert. Nicht, nicht nur Bans Banski äh, macht in der Ukraine äh, so Mural. Ja? Es gibt äh, Mural, die früher entstanden sind. Ja? Und äh, meiner Meinung nach äh, ist äh, sozusagen das, was sie hier geschrieben haben, sehr optimistisch, if we believe the sun will rise. Nach diesen neun Monaten kann ich sagen, if we believe the sun will rise und die Leute werden weiter heiraten und weiter leben. Auf diese optimistische Note, das ist das Foto aus Lemberg, möchte ich mich bei euch 
für eure, eure Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank. Vielen Dank, Bochtan. Thanks a lot, Bochtan, for this, yeah, very striking insight. For the sehr, sehr, sehr touching, yeah, Einsichten, was da wirklich, was da wirklich um, an Bildern auch im Prinzip sozusagen zu sehen ist. Und das wäre auch wahnsinnig wichtig, dann danach, also mit der anderen Perspektive, letztendlich, ich glaube, nicht zu um, dann nochmal in diese Diskussion zu, uh, zu gehen. Thanks a lot for all this kind of insights. Some questions, kind of Verständnisfragen jetzt gleich aus dem Publikum. Ich nehme mal an, nach den Eindrücken erstmal voraussichtlich keine. Okay. Hello. Uh, thank you. Uh, could I take please this yeah. mix? Hello everybody, uh, I will talk a little bit from uh, grassroots uh, initiative and um, grassroots involvement. Um, uh, our war really started in 2014 and in 2013 we have a revolution of dignity and uh, that period when uh, our civil so society uh, start to raise uh, and uh, most NGOs, most independent press, uh, most uh, initiatives, volunteers movement uh, was f for made in 2014 uh, and uh, after that it was uh, just developed and our initiative also starts to uh, start to our our deal in 2014. Uh, we are like it was two uh, moment. First of all, uh, really uh, revolution. Uh, it's helped to us to uh, take uh, take uh, us and start to do something as Ukrainians because we feel energy to change our country. And other way, a young generation start to dream about uh, live in other city and new city and your approach to the city. And we create an NGO which named in urban reform uh, and uh, uh, as a others uh, NGO in urbanism start to work with uh, different topics uh, which start to be popular in Ukraine and we provide and try to change our cities. Uh, one of the first of our project was a project about bicycle in Kharkiv. We have very uh, like autocratic uh, government in, in Kharkiv. Uh, it was pro-Russia, uh, uh, pro-Russia uh, government, city government, and uh, also they wanna just uh, do that what they what they want, and don't wanna to change uh, approach and change something. So we, uh, uh, in the final of our project, we like have a document to city how we should develop bicycle infrastructure to the city. We start to do European Mobile Week and uh, de did a lot of uh, transport uh, sustainable mobility projects. We uh, like close the street uh, and have agreement with city government to close the street for bicycles. And when they close, we make an event on Facebook and name First Pedestrian Street in Kharkiv. Uh, and after that, it's uh, independent press very helped to us to uh, involved to uh, city government to uh, to uh, make new dreams, make new uh, re new reality for the city. So and uh, people, just general people, start to ask where is when when we will have a pedestrian space in the city, when we will have a bicycle infrastructure in the city, and this is because it's election. And uh, after that, they should to do something and they should to say something. And uh, also we uh, did a project, it's like was a company activist, uh, this is a square which uh, Bogdan just uh, showed to us. Uh, our city government with Moscow money wanted to build this column near uh, our mod modern heritage Gazprom. 
uh, they wanted to build that, and they uh, make a fake competition to some somebody. Uh, they have a project they have ever seen, they, but they make fake competition to uh, win this project, this project for Moscow Patriarchatic. And we start to co court with them, and we uh, just one year uh, work, go each Wednesday to court and uh, collect people with other our partners from civil society, and we win. Uh, and after that, our city government just just built Fontaine and this place. Uh, and it was very big uh, moment for us that we. Uh, didn't do uh, them uh, this uh, uh, Moscow symbol in the center of our city. Uh, after that, uh, in 2016, we met our big partner, Street Culture. Uh, is a community of uh, uh, underground community of s urban sports, parkour, hip hop. Uh, um, street balls, skaters, they uh, just in uh, 2015 uh, start to be community as uh, others and try to find ways to make just space for them to uh, grow in youth, youth uh, generation, not uh, in different place but together. So when they uh, collect everything together and start to be very popular and uh, young people start to be active and not drink beer uh, and uh, don't smoke. So it's uh, their politics and we start to work together. Uh, first what we did with them, uh, we maybe both did a first participation project in Kharkiv. It na we named uh, Park Together. Uh, we work together with them because we are looking for them place to home for them and uh, we wanted to integrate their activity to the city. Uh, it's like legalization, uh, their, their movement, or legalization, their community in the city. And we have agreed with the city government to uh, take a park and integrate uh, urban street culture to park. Uh, and we start a big project, this was a big, big park. Uh, we involve people, local people who live there. We work with uh, boys to uh, create program. And it was a long project. And uh, in this project, we uh, make approach to work with territory, to integrate all people, uh, all our stakeholders and also to do events in this, in this place. So we, so we start our project from event, we make uh, research, and after that we, we did a big festival in this park with, uh, with them. Uh, we make participation session in this festival, we have participation session after, and this, this, uh, this approach starts to uh, in finally g have a good project where all people believe, and uh, this community are uh, really uh, like make new energy to, to the city. So it's like one of the part of project. So, and after that project, we didn't build them because it's a big park and uh, we had donor and the donor left. Uh, but we create a program uh, for city with them uh, to make, uh, to create urban park. It's like park which uh, combine uh, all this underground community together. And we start to make a lot of project with them. It's like we think for us that it's place for uh, active life and development, social capital in yes, Ukraine. So it's really, it's like focus to uh, why we do this. And we start to do a lot of project and uh, work with uh, some uh, local community, work with school to make the uh, space for children, make with uh, uh, yard, make with local, small local community, big local. So we did a lot of projects. Some, some of them was built of city government, but not with us. And we uh, built together first our project one year ago. It will. Uh, it was on Vedenge in Kiev. It 
short video about this. Yeah, uh, it was a project when uh, our president, uh, our other partners uh, find us and ask to take part and do this project, do, do um, our realization urban park in, uh, in Kyiv. And uh, it was financed from president program. And we did this. Uh, it started to be a fantastic place where uh, really more than 10 million visitors uh, per year. Uh, so each uh, weekend uh, it was like 20, uh, 15,000 people who, who come there. And uh, so, uh, and it st started to be one of the popular places in the Kyiv. It works 24 hours per, per day, and it's uh, like a place for, uh, for energy for, for Kyiv city. Uh, so after that, uh, they ask our government asked to us make a sturdy project in all Ukraine, uh, and we really did them, <laughs> and uh, we should to start to build them on first of March, but uh, war was start a little bit earlier. Uh, so and we uh, just uh, w wait w when when we will we'll go to that. It was like some different project in different cities. And uh, what in this year? Uh, in this year, everything changed. Uh, all our team from Kharkiv moved for different uh, place in Ukraine and uh, other countries. And uh, we just in first months, uh, when uh, most of uh, our team uh, moved to Lviv, we just started first project. It was just uh, a few weeks. When we open, uh, we open uh, Lviv Urban Camp. Uh, it is space. Uh, it's like space for uh, uh, for sleeping, and uh, other side we uh, make a space for community uh, to uh, community for uh, people who move to Lviv uh, for dangerous space, and also to people who uh, should to find place to do something, who move to Lviv, not to, other, not, not to our space. And we did uh, some different things. We did workshop uh, to work with wood. We did uh, hip hop jam, healthy day. So it was uh, some painting classes. So it was the start to be place uh, where people who wanted to do something and try to find strength after moving uh, to, uh, to find themselves. It should video about that. No. Yeah, uh, I, I'll talk. So uh, it's, it's, it's a, a team uh, who work in Lviv and Kharkiv. Uh, we together fundraise money for IDP people. We together, uh, part of the team in Kharkiv, uh, uh, work with humanitarian helping for people to, in Kharkiv. They start to work in the first week of, war, of the, the war, and they just deliver 500 packets uh, to people for difficult territories. Uh, in Lviv, uh, we di did this like space for community, space for uh, feeling better people. And this, a little bit stirred about this. So it's, it's, it's a normal situation for Ukraine that all communities start to be together and do something, do, do what they can, do they, what, what they uh, want to help. Uh, I think, yeah. So as you see, it's like our, our team who uh, playing DJ, who who like uh, may make fun of the process because they wanted to be a uh, good feeling. So let's, uh, yeah. And after that, uh, it was success project for like donors for Lviv city government. And uh, we have agreement with Lviv city government to take a uh, building of modernistic building, its name uh, Lorta, it uh, was, uh, a house of culture uh, in Lviv for 5,700 square meters. It's a huge building which stay eight year, eight year without heating, water, energy, so without anything. So, uh, and uh, we start to work with 
this. Uh, we make a project how we can uh, adapt this building to. I think. I, yeah. Uh, we start to project how we can adapt this building for people, uh, for temporary shelter, uh, to stay people and other part of this building to make community space, to grow in yes, to uh, combine yes people who live in the district and other people, uh, because it's a big, uh, big uh, district in Lviv, which names Sikhnivka. Uh, and uh, also, uh, so, uh, so May make uh, make our past project more scale, and uh, also uh, we did some workshops. We uh, make, I think I should show this video. Uh, it's video about cleaning this building because it was a lot of trash, a lot of everything, and uh, fantastic, fantastic team. Our team uh, uh, did this, so uh, it was. Uh, incredible work so we change now we change windows in this building we uh, connect water we save cemetery we make electricity now what we finally we, what we find we find money for last heat system and everything good we, we found dry money last uh, five months for that and now it's like finally to preparing to 100 people to, to stay there. Um, so uh, also in this building uh, we had a rave, uh, rave event. It was like part of building with uh, fantastic uh, Kiev DJs who come to Lviv to make event uh, and uh, also we start event place now and it can work and uh, like uh, in in uh, turn on city because city is feeling uh, not, not so good also, uh, and uh -huh. so and after that what we uh, wanted to do and what we do we wanted to transform this building uh, from uh, shelters uh, which temporarily uh, place to stay in with uh, community to structure field to home to strict culture. And this place start to grow in and start to be uh, like home for community and, uh, and they will plan to work moving from Kharkiv and work with the Lviv community to growing up new strict culture community. So I finish. Thank you.
Um, I have a question about, uh, could you say that there's some special connection between Lviv and Kharkiv? Because like in this presentation and also in the previous one, uh, we saw that uh, like Potan Stepanovich showed our, uh, our um, examples that uh, of Lviv and of Kharkiv, and you also said that uh, we moved to Kharkiv. Like what uh, like I'm researching now in this theme, and I also kind of noticing that Lviv and Kharkiv are kind of the most um, loud in in the topics of um, yeah in the topics of war and their and its impact on architecture. Is there really some connection? Could you explain it somehow? Or this is just, I don't know, Kharkiv and Lviv are just more, the most loud in, in, I don't know, <laughs> in media. Yeah, I think uh, I'm from Lviv and I'm from Kharkiv. <laughs> but uh, when we talk about this, uh, we, uh, Kharkiv is uh, one of the most bomb city. I think it's uh, in the, the percent of uh, amount of building is the most uh, bombed in the crash city. So, and first month it was danger, so dangerous situation, and a lot of people moved from Kharkiv. And Lviv is uh, one of the most biggest city who, uh, uh, I, s I don't know mo how many people Lviv, uh, come to Lviv, but it's incredible. Uh, uh? 300,000 300, moved to Lviv, so it's, uh, one, one big city in the West Ukraine and Kharkiv is the biggest city in East Ukraine. So it's maybe uh, that w that why Kharkiv, people from Kharkiv, a lot of them moved to Lviv. So I think it's, uh, but in Kharkiv, it's like, uh, really now it's maybe 30% of people uh, stay there and part of them at people who move from Kharkiv region after uh, they stay freedom, uh, got freedom, they moved to Kharkiv because it's impossible to live uh, in uh, occupied territory before uh, because it's a lot of ruins and Kharkiv it's like uh, was not occupied and uh, just city who, who's, uh, we have name and Kharkiv is concrete uh, because really Kharkiv stay, a lot of uh, building was uh, crashed but uh, city stay city uh, work now and everything is clean. I just wore in Kharkiv and Bogdan showed to us photo was uh, uh, like a lot of crash, building is crash and everything is clean now. So it's like, uh, yeah, yeah, some different yeah. station. Well, yeah, but I can also imagine that kind of a lot of, um, let's say because Lviv is so far in the west and very, very close, let's say, to leave the country, I think there was also this tendency kind of to going as far as possible to a more or less, let's say, within the country, but felt a bit the most secure probably, kind of to be far away from that frontier. Or am I wrong? <coughs> Wissen Sie, dieser Krieg hat uns sehr viel äh, äh, gelehrt. Wir waren immer so nahe, Kharkiv und Lviv, aber das sind zwei unterschiedliche Welten. Und äh, ich habe einen Kollegen, Andreas kennt den, den Professor Diomen, ja? und Professor Diomen, das ist so wie ein Papst, äh, er ist äh, 92 Jahre alt, und äh, als ich ihn getroffen habe, äh, er ist in Kiew geblieben, als äh, alle diese Monster, Orke, wie man sagt, äh, sozusagen nach Kiew gekommen sind. Und er hat äh, sehr, 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 sehr äh, gut gesagt, äh, äh, als äh, sozusagen Nazis äh, äh, nach Kiew einmarschiert sind, im Jahre äh, 41, war er äh, zehn Jahre alt. Und er hat mir gesagt, dass das Gefühl, als Russen nach Kiew 22 einmarschiert sind, war das gleiche. Leere Stadt, Angst, unklar und, und so weiter. Und Kharkiv, er hat sehr gut gesagt, dass Kharkiv, das, ist so, das sind so die eisernen Leute. Das sind sozusagen die Leute aus Beton. Ganz ehrlich. Und äh, wenn wir jetzt äh, die Entscheidungen von Putin über diese Annexion von diesen Gebieten lesen, ja, äh, ich meine äh, äh, Luhansk, Donetsk, äh, dann Cherson äh, und äh, ein Teil von Saporizia, interessanterweise hat er Kharkiv nicht annektiert. 
weil er kapiert hat, dass mit Kharkiv er es nicht schafft. Er hat sechs Monate lang versucht, die Stadt bombardiert, wollte ausradieren, diese riesige Plattensiedlung, ja, und, und das hat er nicht, nicht geschafft. Natürlich, viele Leute sind nach Lemberg ausgewandert, nach Westen weiter, aber ich bewundere die Leute, die in der Stadt geblieben sind. Ich habe jetzt in Kiew, habe mich mit diesem Babayev getroffen, ja, und äh, Direktor von der Universität äh, für Kommunalwirtschaft. Ja? Äh, und der hat äh, mir gesagt, dass 300.000 Leute jetzt wieder zurück sind. 300.000 Leute sind wieder nach Kharkiv gekommen. Sobald äh, äh, Gebiet Kharkiv befreit wurde, und man soll sich, verstehen, soll sich vorstellen, russische Grenze ist 20 Kilometer von Kharkiv entfernt. 20 Kilometer, 20, 30 Kilometer. Ja. Und sobald man die verjagt hat, sind die Leute zurückgekommen. Und das ist ein Teil, was aus äh, äh, geborenen Kharkiver zurückgekommen, aber natürlich ein Teil aus diesen annektierten Gebieten wie Donetsk und Luhansk und so weiter. Ja. Und äh, ich muss sagen, diese Leute, die in Kharkiv geblieben sind, äh, sozusagen, das sind Helden. Für mich, das ist bombastische Stadt. Was sie ausgehalten haben, sie wurden jeden Tag ununterbrochen bombardiert. Ja? Sie haben in der U-Bahn, ja, was nicht, sozusagen Monate ausgeharrt. Ja? Und die haben... Äh, nicht, äh, die haben sich nicht ergeben. Äh, ich bewundere diese Leute. Ja. Wenn man äh, jetzt nach, nach diesem Krieg, wenn der liebe Gott hilft, äh, irgendwie äh, äh, übersteht, dann soll Kharkiv ein, äh, eine, das war zur Sowjetzeit äh, sehr populär, äh, Stadt, äh, Hero-Stadt oder Heldenstadt soll Kharkiv zweifellos diesen Titel bekommen. Ja? Das ist eine äh, gigantische Stadt äh, und äh, ich bewundere diese Leute, die dort geblieben sind und das alles ausgehalten haben. Zum Beispiel dieser Rektor von dieser Kommunaluniversität, der hat äh, seine, seine Villa an der Grenze zu Russland gehabt. Er hat alles verloren. Und der äh, hat äh, sechs Monate im Keller äh, von seiner Uni äh, gelebt. Ja? Ist das nicht ein Held? Ja? Das ist, äh, und der hat mir gesagt, kannst du dir vorstellen, dass ich äh, Hauptgebäude von meiner Uni äh, Heizung repariert habe. Und jetzt heize ich in diesem äh, Haupt, Hauptgebäude. Entschuldigung, dass ich das emotional sage, ja? aber ich bewundere tatsächlich diese Leute. Hut ab. Danke. Thank you. We just try to manage with it. I'd like to raise a question to you because you just traveled back to Ukraine and you just have been in Kharkiv, kind of how, what you experienced now, kind of just being back a few days. It was, thank you, question. Uh, it was a very uh, interesting experience. My parents in Kharkiv now, and I, uh, first of my goal was visit them. Uh, and uh, some of my friends in Kharkiv and our volunteers, a group from Street Culture who volunteer also there. Uh, it's uh, like, uh, you know, the people who uh, had a reality w w which you not had. Uh, and all of them have history and he have artifacts. Look, look, this is a part of bomb what, what, what we were near. So it's like, uh, you know, people who stay there all the time, they uh, have like different view for life now. And also the cities look like very clean. It's everything, everything clean. We have a, a, a budget of city and a lot of communal workers who didn't leave and they should to get a salary and sh they should to work and they clean all city. And uh, for me, it's, uh, I s don't think 100% that it is good because we don't have member in the city. Uh, it's like memory of uh, place uh, because something bomb and next day it's uh, like clean 
and people go there uh, for next day. So it's like look like not 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 uh, a little bit dangerous. But now when uh, in September, uh, it's like we Kharkiv region start to be free, uh, went without occupate. It's uh, start to normal life in Kharkiv. It's the same life as uh, in Lviv in Kharkiv. They bomb just uh, critical infrastructure now. But before they have alter artillery near the city and they bomb each day in the center of the city and the district where they can. So, but it's uh, life a little bit to run back, uh, go back, and I met some friends who who just come for three days, and now they uh, they ask me uh, for for how many days you can uh, you come. I told for three days. And I think I too, but I stay three weeks there because I wanted to be there. So a lot of uh, our ac my activistic friends, uh, journalists wanted to go back and like growing a uh, city uh, up, but it will be in a new reality with uh, very dangerous and crazy neighbors. Dangerous and crazy neighbors, yes. But I think, let's say, I just only think kind of what you did now in Lviv and also kind of with a new project kind of close to Lviv, but the, let's say, are you already in communication with, let's say, also people in Kharkiv to really look into kind of, let's say, activities down there? And if 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 that can also be linked, let's say to kind of, I think that 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 energy, I, in in my opinion, that energy you have shown now in the projects, kind of in Lviv, I think that has to come back as soon as possible, um, also to other cities in uh, Ukraine, in my opinion. But um, and if we can support, kind of, <laughs> however how we should. Hi, uh, my name is Andrea. I'm working together with Bogdan and Andreas in this joint course with the students together on these two neighborhoods in, uh, in Lviv for the refugees. You may have heard from the project we are working on. No? We are working with our students currently in this joint course, course between uh, Livska Polytechnica and Tio Viana on these two neighborhoods in Lviv. And we are trying to, yeah, design some projects or ideas for the Leaf City government uh, in order to um, help building two neighborhoods for the refugees in Leaf. And um, since the students, they are here today, and I saw a lot of them, so my question for all the students who are here from our side uh, would be, from your perspective and your experience with your team in the recent months or years, what are the most important things for public space or for the urban design projects uh, for the refugees to rebuild neighborhoods? Uh, what are the best or the most important elements from your um, insights and experience? in our urban design project for the refugees. I think to bring energy and bring life to the city uh, because uh, a lot of people should to connect in the public spaces. They should. They don't have other other opportunities sometimes to connect. Uh, people with children connect with like parents. Somebody can connect with others, but uh, in the space in the free space where everybody can uh, be together. Uh, I think this could be a project for uh, spring and next summer when we s start to activate space and feeling uh, better because life, we, we understand that life is, uh, for us now it's a new normal uh, to live with bombs uh, maybe for next years and we should to live and uh, stay as we can. I think it's an element as, uh, which give to people be active uh, and not just sit. Uh, it's like can be uh, in the city, yeah. So we have uh, like different space. We have uh, a lot of uh, uh, in Soviet Union. We have uh, in Peru that we have uh, like sport uh, space in the city, but it's like start to be not popular uh, as well. 
uh, but now with, I think it can be restart this activity life, but also with uh, a lot of interesting space and interesting element which can um, involve children, young people. It's important to be space for different generation and uh, space where different generation can take part. Yeah, it's because a lot of them are just for children, small children. Now what I, let's say, I'd say the, I think it's a good question, but what I think in a way kind of what I saw with all kind of in your work is on one hand providing, let's say, um, special kind of um, objects kind of for dedicated kind of use, but they're also very open for other uses, kind of this kind of possibility of having something that can be very playful and creative be used from different kind of user groups, I think is an interesting one. Um, which we should much more look into it because you can jump, you can sit, you can do whatever with these kind of things. You can also kind of go through with your skateboard and maybe if you have a heavy rainfall, it's even kind of a, um, a water pit, kind of like the water plane in Rotterdam kind of and, and has a different dedication. Um, you said, uh, let's say the, the projects kind of you have done because you said in Kharkiv, um, very top down, kind of with a city government that is kind of, that didn't want to do anything, kind of, kind of no interference or whatever. Um, and then I know that kind of at a certain point you managed to do a bottom-up kind of, let's say, implementation, um, trying to really engage a lot of different groups with this kind of um, spaces and really design it with them, uh, which is really a bottom-up kind of movement, but with the agreement of the top-down. How do you manage that at the time? Because I think that's a key thing, kind of, to how can you do that kind of and got kind of the allowance for this experiment? Um, I think we are very active and uh, people know us. Uh, if somebody asks who can do this, uh, all of them told that they guys or they t is a team and that because city government react and uh, they want to to have success project too, yeah, because they will have election and they should to be near the people, try to be. Uh, it's a depend of city government, but in generally it's like uh, they wanted to be a part of this uh, active life. I find this, it's a crucial one for all of you uh, in a way to kind of, as long as you kind of are enough and kind of also being convincing enough kind of to persuade kind of also a top-down kind of a, a city government or whatever, even politics, we are capable to do that. And I think that is very impressive to see and I find the story also kind of very interesting kind of in way, what way, kind of how can you, let's say, change, let's say, the governmental kind of perspective or kind of, let's say, allowance kind of to do so. I think that everything is possible if we just believe in it. And I found also your kind of, um, let's say, if we believe in it, the sun will rise again. Kind of we just have to be cap we are capable to do a lot. Um, and you also are capable to really change, let's say, also maybe some restrictions, let's say, of, let's say, the government, political decisions, even the administration. We just have to be very stubborn kind of and continue, kind of convincing and persuading them to do so. No, that I found that very impressive, kind of, because when you told the story about the government, kind of, you did a, lot, a hell of a job, kind of, and, and people know you now for that. And I think, kind of, let's say we should invite them also to persuade many other governments, kind of, to do some experiments. <laughs> Sasha, thank you. Very impressive work. And uh, a specific question to the Lotta building in Viv. I know this building. Uh, and I'm wondering, um, just a, a few technical details. How big is your staff? You work in this type of uh, street working uh, with people, and did you work with local organizations who provided you people for joining the work, or, or how you do usually, usually this type of uh, project? Yes, sir. Yeah. It's, good, it's, good, it's working. Uh, uh, it's uh, how many people? Uh, I, I think in our team now it's 
uh, we, we change a little bit after in this year. Uh, it's like urban architectural team is just five people because we did do concept uh, mostly and just detail for uh, shelters now. Uh, and uh, in street culture team, it's uh, I think it's more than 30 active uh, people and uh, a big, uh, big community because all of the leaders of movement have a school and all this young generation help and involve to them. And uh, also in Lviv uh, we start to um, be in relationship with city administration and they give to uh, connect to us with uh, uh, communal, uh, it's like uh, communal uh, yes. department uh, in Lviv. It's named Tvari. It's like yes, uh, departs of uh, making some projects in Lviv, and they help uh, to us uh, to involve people to it's like uh, cleaning and for something like that. So it's all time we just make. Uh, uh, a lot of uh, information about we will do something and a lot of people come. Yes, yeah, yeah, yeah. And uh, also independent media are very help because they uh, make a lot of uh, things what you start to do uh, to write uh, uh, text about this show, share between others and it's very help to all grassroots uh, initiatives to be uh, on on loud. Other questions from students? To start a project with uh, Invif. Uh, uh, I work in the government university. And as I talk that I feel uh, after revolution uh, in 2013 and 14, uh, I, I have like be part of them. And also I saw how students should start to change. They don't want to buy car. They don't, they don't want to, they want to travel. They don't, it's, it's like change. It's really, uh, I feel it's like change generation uh, in students. And I ask my colleague and students start to enjoy to uh, do something and change our life. And all of the projects we just we couldn't do because we do so. Uh, we just uh, our part of our team moved to Lviv. I moved to Rotterdam, but we just have a call after one week and let's let's do this. Let's do this. So and we start. Other questions, comments. Maybe some other questions will occur kind of during the apro and drink. Thanks again, both of you, for these insights and kind of uh, very important uh, inputs. Um, and many thanks for making the way here and giving us so much information about your country. Thank you. And I hope you can connect a lot of people you all both know kind of within the Ukraine kind of to bring to make things happen. <laughs>